ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಹನ್ನೊಂದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಿರೋ ಸಮಾಜ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಕೆಂಡದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬಿಚ್ಚಿಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟವಿದು ಇವರುಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಹೆಸರು ಊರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಂಧರ್ ಬಹಾರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ದಿವಂಗತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೊಸೆ ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋದೇ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಂಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಾದಾಗ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೀವನ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮೂ ನನಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ದುಡ್ಡೊಂದು ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಶೀರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ ಶೀರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಯಾನೋಸಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತದ್ರ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋಣೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ತಂದಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಓದ ಮೇಲೂ ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳು ಮದುವೆ ಏಜಿಗೆ ಬಂದು ಶೀರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವ್ಯಾನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟು 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 ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಇಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟೂಗೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಟು ಬುಕ್ಕು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟು ಬುಕ್ಕು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥನ ಇದ್ರ ಕತೆನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಂದ ಆಗ್ತಿರೋ ನೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯವರು ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದೆ ಏನು ಕಿತ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆದರು ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೊರಟೆ ಮನೆ ನನ್ನದು ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಮೂರು ಜನ ಕೆಲಸದವರಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ಲು ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಜೊತೆ ಇದ್ಲು ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸು ಮಗಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಣಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದೆ ಸೊ ನಡಿಬಾರದೇ ಇದ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹತ್ಲು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಸೊ ನಾನು ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸರಿ ಅವಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಟ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೊರಡ್ತಾನಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅದು ಅವಳಲ್
ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಏನು ನಡೀತು ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಶಿವಂಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ಪೂರು ನಾನು ಪೂರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಚಿ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೋತಾರೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಹುಡುಗಿನೇ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಗದ ಬಂದು ಕೊಡಲೆ ನಾನು ಯಾರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಡಿಯೇಟ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಂದರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಸರಿ ಆಯಿತು ನೀ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಬೇಡ ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟ ನೀನು ಚಾಳಿಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಫೇರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಇವಳಿಗೆ ಲವ್ ಎಫೇರ್ ಇತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಗ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದು ಅವನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಾಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾನು ನೋಡಿದ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು ಆಯಿತು ಒಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೇಲಿ ಅವ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾವಿ ನೀರು ಸೇದೋದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ನೀ ಬದುಕ್ತೆ ನೀ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬದುಕ್ತೆ ನೀನು ಈಗ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಥರ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಡಮ್ಮ ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟು ಮೇವಾಲು ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕೋರ್ಟು ಮೈಸೂರು ಕೋರ್ಟು ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಇದ್ದರೆ ಲಾಯರ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ನಾಳೆ ಅಡುಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಏನು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಡೆಯೋದು ಲಾಯರ್ಗಳು ಅವರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜು ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಚಿಕ್ಕಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇದು ಬರೀ ಡೈವರ್ಸ್ ಇದೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜಗಳ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಕೊಡೆ ಮಧ್ಯ ನಡೆದಿರೋದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀದಿಲಿ ಕುರಿಸ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹೆಂಗಸರ ಗಂಡು ಸರಿಗೋ ನಡೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನಂತ ತಾಯಿ ಇದ್ದೀರು ಯಾಕ್ರಿ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣಲ್ವೇನ್ರಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಲ್ವಾ ನಾನು ಎತ್ತಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇನ್ರಿ ನಾ ಹೆಣ್ಣಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣಲ್ವಾ ನನ್
ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸು ಆಳದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ರೀ ಮನಸ್ಸು ಆಳದಿಂದ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ದಳ ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಸಫರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸನ್ ಸಫನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ರೀ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಲಾಯರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಲಾ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಡೈವರ್ಸಿಗಳು ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ರೀ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ರೀ ಬಲಿ ಪಶು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಡತೇನೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲ್ಗೋವರೆಗೂ ಈಗ ಉಂಡು ಮಲ್ಗೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ ರೀ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಉಂಡು ಮಲ್ಗೋದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಶುರು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಾನು ನಾನೇ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಹೋಗು ನನಗಿದೆ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗು ನೀನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ ಕಾಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು ಆಯಿತು ಡೈವರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಒಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಟ್ವೆಲ್ವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಕವಾದ ಸಂಗತಿ ನಡೀತು ನಾನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀನಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿನ ತಾಯಿನೇ ಕಂಡುಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನಗೊಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒಂದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕವಾದ ಸಂಗತಿ ನಡೀತು ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಆಚೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಮಾ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರಿ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಚೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಯಾರೋ ಸಾಂಬಡಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಗೇಟ್ಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತ್ರೀ ಟೂ ತ್ರೀ ಫರ್ಲಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟು ಮೋಟ್ರ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ವೇರ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅವ್ನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೈಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಕೇಳು ಅವನು ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡು ಸ್ಯಾರ್ ಸ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾಸ್ಟೇವೆ ಅವ್ನ ಮುಖನೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನು ಕತ್ಲೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಆಯಿತು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಈ ಎಸ್ ಎಫ್ ಪಂಜಾಬಿ ಅಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಈ ಥರ ನಾನು ಪಂಜಾಬಿ ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ದು ಒಂದು ಫೋನು ನಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಆ ಫೋನುಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಇವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏರ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅವರು ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಓ ರಾಂಗ್ ನಂಬರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಕ
ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇನು ಅಂತ ಕರೆದೆ ಅವಳು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅವನು ಡೈವರ್ಸಿ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅವಳು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ ನಾನು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲವ್ ಆಯಿತು ಅವಳು ಶಿ ಸೆಂಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೇರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ತು ಏನೋ ಅಮ್ಮನೇ ಕೊಟ್ಟಳು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿ ನಾನು ನಂಬಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಆವಾಗ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾ ತಾಯಿನೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು ನನಗೆ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚೇರ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಒನ್ ಇಯರು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಒಂಥರ ಶಕ್ತಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಾನು ಯಾಕೆ ಎದುರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಈ ಲೆಟರ್ನ ಲಾಯರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಏನೇನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕೇರ್ ಕೋರ್ಟು ಮೈಸೂರು ಕೋರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಓದ್ವಿ ಜಡ್ಜು ಪಾಪ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಕೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ನೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಸ್ಟು ಶಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಂತು ಏನು ಬಂತು ಈ ಲೆಟರೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅವಳಿಗೆ ಭಯ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಐ ಕಾಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು ಸರಿ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಈಸ್ಕೊ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೀವ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವಳು ಲಾಯರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವಳು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿನೋ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೈಸ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶಿ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಒಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಮಗು ನಿಮ್ಮದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅವಳನ್ನ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವಳ ಮಾತು ಆಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪನ ಬೇಡ ಹೆಣ್ಣು ನೋವದು ಬೇಡ ಆ ನೋವು ನನ್ನ ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ಳ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಮ್ಮ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ನಡೀಲಿ ನಾನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತೋರಿಸ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಡೌ
ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಂಡ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಸರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೋವು ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹತ್ತು ಛಲ ಐವತ್ತು ಸಲ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ನೀವು ತ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇರಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅದು ಚೆಂದ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೇ ಅದು ಸಾರ ಸಂಸಾರ ಸಮ್ ಇದ್ರೇ ಸಾರ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒನ್ ಸೈಟ್ ಲವ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ರೇ ಅದು ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಲವ್ ಇವ್ರ ಮ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಬ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಲವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅದು ಜೀವನನ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಬೆರಿಬೇಕು ಸಂಸಾರಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಆವತ್ತೇ ರೀ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮಂಥ ತಾಯಿದೀರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮಂಥ ತಾಯಿದೀರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅವರು ಹೆಣ್ಣೆ ರೀ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಬರೀ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಣ್ಣು ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಸುರ್ಸುತ್ ಕೂಡಲೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ರೀ ಕೋರ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಟೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾ ಕಂಡದ್ದು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರು ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಮ್ಮ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಜನದ ಹೆಸರು ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನಂತೆ ಸೊ ಅವಳೇ ಹೇಳದ್ನಂತೆ ಸರಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಬರೀಲಿ ಬರೀ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಳು ನಲವತ್ತು ಜನದ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಹತ್ತು ಜನದ ಹೆಸರು ಅಳಿಸು ಅನ್ನಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನತ್ತು ಜನದ್ದು ಅಳಿಸು ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಳಿಸೋದು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ಜನದ್ದು ಅಳಿಸು ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ಜನದ್ದು ಅಳಿಸೋದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಗಂಡ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ನಳಿಸು ಅಂದರು ಲಚ್ಚರು ಅವಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ಲೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರಂತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೋಬೇಡ ಅಳಿಸುಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಡೆದಿರೋದು ಇದು ನಿಜವಾದ ಕತೆ ಇದು ಆವಾಗ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ಲಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದ್ಲಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಳಿಸು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡು ಶಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಮೇಲೆ ಮಗನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ಲಂತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗುಳೋನ್
ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೂ ದೋಸೆ ಎಂಚು ಎಲ್ಲ ಕಾವಲಿ ತೂತ್ಗಳೇ ಆದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಆ ಬದುಕೇ ಜೀವನ ಅವನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಳೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಂಥ ತಾಯಿದೀರ್ನ ಗುಳಿಕೋಬೇಡಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಂಥ ತಾಯಿದೀರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆ ತಾಯಿದೀರ್ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಗಂಡ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡೋನ ಅಲ್ಲರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಂಡಸು ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಅವನೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡೆವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ರೀ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡದ್ದಿರಲ್ಲೂ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರನೇ ಬದುಕಬೇಕು ಸಮಾಜ ಹೇಳದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರನೇ ಇರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ